哈喽，大家好，我是阿潮，今天给大家分享一道莲藕汤的加汤做法。因为秋天天气转凉了，总是吃饭的时候没有胃口。这一道莲藕排骨汤，它的营养非常的丰富。因为秋天的莲藕晒人参，所以秋天多喝一点莲藕排骨汤。现在的排骨非常的贵，我们这里这种排骨三十块钱一斤，今天我这里花了四十块钱，买了一些紫排。我们买紫排的时候，将它剁成七公分左右的长段，这样做出来的汤好喝。首先往排骨里面加入一勺面粉，再倒满一大碗清水，将排骨给它清洗一下，因为面粉有很强的吸附性，能把排骨里面的血沫和灰尘给它吸附出来。所以我们清洗排骨的时候，最好是用面粉来清洗。这样清洗出来的排骨是最干净的，所以我们要下手给它多抓拌一下，抓拌均匀，把里面的血水全部抓出来。清洗干净之后，将它矿水捞出来，放到大碗中，再倒满一大碗清水，将排骨再一次给它清洗一下，把排骨中的面粉和血水再一次给它清洗一下。大概清洗个两三遍就可以了，然后将它拿出来放到碗中备用。把排骨清洗，我们手中这样就可以了。接下来我们准备一斤莲藕，这个莲藕一斤半，清洗干净之后，我们用刮皮器把外皮刮掉不要。大家都知道，秋天的莲藕的营养价值比较高。而且有一句古话，秋天的莲藕最养人，所以到了秋天我们要多吃点莲藕。莲藕外皮刮掉之后，去头去尾，然后我们把莲藕从中间破开，一分为二，再二分为四，全部切好之后，切成滚刀块。把莲藕切成像排骨的大小就可以了。如果切的太大的话，可能就不容易熟。莲藕全部切好之后，直接放到凉水里面，再加入一勺白醋。我们用白醋把莲藕给它浸泡一下，这样能防止莲藕氧化变黑。大概浸泡二十分钟左右，趁这个时间，我们切点姜片，把去了皮的生姜切成薄片，再准备一根大葱斜刀，把它切成片就可以了。全部切好之后，倒入碗中备用。接下来，把清洗干净的排骨放入锅中，再把切好的姜片和大葱放入锅中。再加入一点料酒去腥，然后倒满一大碗清水。我们焯水排骨的时候，一定要用冷水下锅，这样排骨中的血沫不容易凝固。我们开大火把水烧开，烧开以后把里面的糊沫给它捞出来，这也是腥味的主要来源。如果它一直有的话，我们一直捞，一定要给它捞干净。这样做出来的排骨就没有腥味。大概焯水两到三分钟之后，我们把排骨给它捞出来，将它夹在一个漏勺里面混水，全部捞起来之后，把它放到准备好的凉水里面。我们用凉水再次将排骨给它清洗一下，这样排骨清洗的就非常的干净了。清洗干净之后，将它矿水捞出来，放到碗中。接着准备一口锅，锅中加入猪油，开大火把猪油熬至融化。硬猪油炒出来的排骨就非常的香了。猪油融化之后，我们把排骨放入锅中，开中小火，慢慢的给它翻炒，把排骨给它煎制一下。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就伸出您发财的小手，给我点个赞呗。
，感谢大家的支持。排骨炒香之后，我们把葱姜加一点，这个时候往锅里加入开水。如果要汤汁变得好喝，这里要注意，一定要加入开水，这样熬出来的汤汁就非常的奶白。开水加进来之后，把里面的浮沫也捞干净，然后用勺子将它搅动一下，搅拌均匀。其实我们这个时候就可以看得到了，里面的汤汁非常的奶白了，喝起来也非常的鲜美，排骨里面的汁水也煮出来了。接下来我们准备一个砂锅，把汤汁倒进砂锅里面。倒进来以后，我们用勺子将它整理一下，整理平整。整理好之后，我们把莲藕放到排骨里面，然后用勺子再一次给它整理一下，把莲藕浸泡到汤汁里面。这里我们开蒸小火，慢慢的给它煮一下。如果里面有浮沫，我们把它捞出来，这样汤汁就非常的鲜美了。搅拌均匀之后，我们就把盖子盖上。这里我们要开蒸小火，炖二十分钟左右。看到砂锅慢慢的冒大气，差不多就可以了。二十分钟到了之后，我们打开盖子看一下，哇，真的是太香了！这样做出来的莲藕排骨真的是非常的鲜美，闻着都特别的香。这道菜它的营养非常的丰富。我们来看一下，汤汁变得汤色奶白，而且排骨软烂入味。这个时候，我们加入一点食用盐入个底味，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。搅拌均匀之后，再加入一点一点白糖，加入了白糖，让汤汁更加的鲜美，味道更加的十足。我们用再一次给它搅拌一下，搅拌均匀。搅拌均匀之后，再加入一点枸杞。再撒上一点葱花，点缀一下颜色，哇，真的是太美味了！这样做出来的莲藕排骨真的是非常的好喝，汤色奶白，汤甜入味。再加入一点芝麻香油，那非常的好喝。看一下我们的排骨是不是非常的软呢？像在饭店里面做上这么一盘的话，至少要个六十八块。如果自己在家做，成本肯定要少一半。主要是自己在家做的，干净卫生，也是老少皆宜的一道营养汤。好了，今天的视频就分享到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家一直以来对我的支持，我们下个视频再见吧。